publicadas hasta el presente y traducidas a varios idiomas por Manuel Puig o Puch, cuyos títulos son La traición de Rita Heibor, publicada por vez primera en Buenos Aires en 1968, en España en el 71, Boquitas pintadas, Buenos Aires 1969, editada en España en el 72, de Buenos Aires a Fer, Buenos Aires 75, publicada en España en este año, y la cuarta y última novela por el momento es El beso de la mujer araña. Manuel Puig, o Manuel Puig, puesto que el apellido es catalán, nace en General Villegas, provincia de Buenos Aires, República Argentina, el día 28 de diciembre de 1932. Querido Manuel, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por ayudarnos a conocer un poco mejor tu obra, tu formación, tu vida, eh, de la que sabemos realmente muy pocas cosas, porque los datos que se encuentran, aparte del del nacimiento, saltan ya casi inmediatamente a la universidad. Y sin embargo se supone que en todo este eh, lapso han pasado muchas cosas. Hablemos de tus padres, si te parece, porque ese apellido, ese apellido primero es muy español, muy catalán. Sí, mira, ante todo te quiero decir que no sé de dónde saco el valor para presentarme aquí. ¿Por qué? Porque cada vez que llego a España, no sé, siento un terrible complejo de inferioridad ante la gente por, por el habla. No sé, aquí, como en ninguna parte del mundo, yo noto un manejo en el idioma ¿no? tan fantasioso, tan... Tan, tan lleno de gracia, no sé, un, un, un brotar ¿no? de, 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 del verbo tan fantástico que a, a, a mí no me sale la voz, me, me siento tan disminuido que ni puedo hablar. Y aquí me, me tienes a, hablándole a, a, al televidente. De todos modos, mira, yo tengo un gran, un gran problema para expresarme ¿no? y creo que eso tiene, tiene algo que ver con el hecho de que escriba porque hay hay tiempo de revisar y corregir lo que se dice, ¿no? Pero si, si me tienen un poquito de paciencia, haré lo posible por, pues claro que sí. por decirte algo, ¿no? Claro que sí. Además, todos sabemos que el idioma de Manuel Puch, a pesar de lo que él diga, es un idioma muy rico, muy amplio, es un idioma muy trabajado, es una herramienta realmente muy, muy nueva, muy moderna, y tan rica como la que él le está atribuyéndonos ahora tan generosamente, tan gentilmente, por otra parte. El problema probablemente de Manuel es que es un hombre que vive más que en ninguna parte en Nueva York, donde realmente eh, hay una lucha idiomática complejísima, ¿no? Sí, mira, si quieres, te, te volvemos al asunto que me volvemos preguntabas. De, de los padres. De, sí, mi abuelo era catalán. Ajá. Él, eh, él eh, sa, tuvo que salir por los ochentas, eh, era anarquista, algún problema había. Ajá. Y este, se, llegó ya grande a, a la Argentina, se casó con una, con una gallega muy jovencita. Y, este, y eh, tuvo unos cuantos hijos y murió en el 9. Mi padre apenas tenía dos años. Así que de ese abuelo catalán no, no tengo ninguna referencia directa. ¿no? ¿Y Pero, de la abuela? Sí, es, es todo muy legendario. ¿Y de la abuela gallega? La abuela gallega parece que era así más tranquila. ¿No? Y bueno, quedó con todos estos hijos, siete hijos y, y, este, y, y viuda muy, muy, muy joven. Y también murió, murió en, el, en el 20 y algo, así que no la, no la conocí. De modo que tu padre nació en la Argentina. Mi padre nació en la Argentina. Sí, sí. ¿Y a qué se dedicaba tu padre? Eh, mi padre eh, está, estaba en el comercio, todavía eh, trabaja y... Eh, él vivió eh, siempre en un pueblo de provincia donde nací yo. En el famoso general Villegas. Es, es este, que, que es el escenario de mis dos primeras Exactamente. novelas. Exactamente. Y háblanos de tu madre también un poco. Mi madre es de, de origen italiano. Eh, ella es una chica de ciudad, terminó sus estudios de química y fue a este pueblo a hacerse cargo del laboratorio de, de, de un hospital. ¿no? Y allí conoció a mi padre y se casó. Y, 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 y se quedó a vivir allí, pero nunca, nunca pudo adaptarse al pueblo. ¿no? Y iba mucho al cine. Y allí me llevó. ¿no? Desde chico me empezó a llevar al cine. Y ahí se producen tus primeros descubrimientos sí. asombrosos, ¿no? Bueno, mira... 
eh, asombrosos y penosos a la larga o no penosos. Pues, me, trajeron, me trajo muchos problemas el cine, pero en fin, creo que era inevitable. ¿sabes? Yo rechacé totalmente la, la realidad que me tocó vivir. Ese pueblo de, de La Pampa era, era un pueblo casi de western, ¿no? era el, a mil kilómetros casi de, de, la, de la capital, ¿no? y en la zona que se llama Pampa Seca. La Pampa Húmeda es la parte que está más cerca del mar, hasta 400 kilómetros más o menos, es otro tipo de tierra. ¿no? Pero allí ya, donde empieza la Pampa Seca, las cosas se ponen muy muy serias porque no hay agua. ¿no? El, se, se saca el agua de napas subterráneas, pero no hay agua que corra a la vista. ¿Comprendes? No, no se hay, ve. No se ve. Y todo es muy seco. Crece un pasto que es bueno para, las, para el ganado. Y eso es la riqueza del, del lugar. Pero aquello es de miedo. Porque, ¿cómo te podría decir? Es la ausencia total de paisaje. Es una planicie perfecta. El, el horizonte se hizo una recta ¿no? E, y, y no crece nada más que ese pasto. Si, si quieres una planta, algo hay que regarla constantemente. ¿no? Y el mar está a mil kilómetros y las montañas están a mil kilómetros y, y todo, todo está lejos. Y la, la persona que nace y se muere ahí no ha visto nada, nada más que lo que, lo que le dan en el cine. De modo que el ¿no? cine era tu ventana al mundo. Sí, totalmente, porque además... De, la, de esa naturaleza, ¿no? el, el clima eh, humano era también duro. Sí, era, era muy especial. ¿Sabes? ¿Qué te podría decir? Era la, la, la vigencia total del machismo. Eh, allí este, estaba aceptado que, que, que debían existir eh, fuertes y débiles. ¿Comprendes? Y, y lo que daba el prestigio era, era la prepotencia. Lo que, lo que realmente hacía respetar a alguien es, es que gritara fuerte. ¿Comprendes? Y bueno, la escuela de todo ese sistema de explotación, yo creo que, que estaba en la pareja misma. Eh, en los hogares había un señor muy nervioso <risa> que, que, este, que con poco control sobre sus nervios gritaba y mandaba <risa> que mandaba y, y una señora que, que o se hacía la sorda o acataba las, las órdenes ¿no? y no sé, yo rechacé todo eso no, no pude, me pareció que era que era de, demasiado desagradable Lo, Traté de, 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 de ignorar esa realidad y, en cambio, tomar al cine como la realidad, entre comillas, no mi realidad. Es decir, la, las comedias estas musicales, las, eh, las, las comedias sofisticadas de la metro, todas estas, estas cosas que sucedían en, en otros niveles, ¿no? esta para, para mí pasó a ser la realidad. Y este, lo otro, el pueblo era como un western en el que yo había entrado, que, una película, ¿no? Que yo había ido a ver por... Por, por casualidad. Sí, por error. Por error. ¿No? Pero de la que no me podía salir. ¿no? Es curioso que esta... Que no, esta, esta ¿eh? Va a andar, va a andar. Espera. Ay, no. Es curioso no. que esta... Que este refugiarse en la imagen... Y esto de aceptar el cine un poco mm. como, como una válvula de escape y también como mm. la creación de un mundo diferente, se da en bastantes escritores, sobre todo de tu generación. Y somos los primeros que hemos tenido como, como influencia principal el cine. Quizá me acuerdo, por ejemplo, del caso de un antecedente tuyo, antecesor tuyo en esta silla, que fue Guillermo Cabrera Infante, mm -hmm. eh, un joven escritor cubano que sin duda conoces, que sí, es otro es obseso mío. del cine, que también se inventaba un mundo aparte ahí. El cine está presente en todas tus novelas. ¿Podría decirse que no se explica la literatura, la narrativa de Manuel Puig sin el cine? Mm, en efecto, sí, sí es cierto. Entonces, para mí, ya te digo, esto, después del escribir sobre esto, fue, fue un modo de, de comprender mi problema, pero 
en realidad me, me, trajo, me trajo conflictos sin fin esta, esta solución que yo encontré así este, muy forzada en esos años. ¿no? Eh, ¿Qué decirte? Cuando llegó el, el momento de elegir una carrera, ¿no? eh, yo creí que lo que quería, que como, como, como solamente me sentía cómodo, en el refugio de la penumbra del cine, creía que, bueno, eso era lo que me gustaba y, y lo que tenía que, que hacer era cine. ¿no? Pero a mí lo que me gustaba era ir al cine, no hacer cine. Pero de eso no, se puede, no se puede vivir todavía, ¿no? <risa> no se considera una carrera. Yo este, hice todos los esfuerzos eh, posibles para saltar de de Villegas a, a, a la Metro Goldwyn, pero eso llevó mucho tiempo. Empecé, primero, yo pensé que, la, que el mundo ese de la Metro Goldwyn lo iba a encontrar en Buenos Aires, ¿no? en la ciudad. Fuera del pueblo, la realidad de esas películas iba a ser... La realidad normal. Es. Pero cuando empecé en la escuela secundaria y tuve que ir a Buenos Aires, porque en mi pueblo no había... No había, eh, había primaria nada más, encontré que, que en la ciudad de Buenos Aires había tanta agresividad o más que, el, que en el pueblo. ¿no? Con otro paisaje. Sí, pero este, lo, lo, lo que, ahí descubrí que lo que más me molestaba a mí era ese problema con la autoridad, con, con la prepotencia, ¿comprendes? Yo no, eh, a mí se, se me ofrecía el rol del... del del explotador. Mi, mi, mi padre con ciertos esfuerzos logró una, una situación y yo estaba en, en, en buenas condiciones para, para, este, para ocupar uno de esos puestos. Es, pero no, 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 tenía, tenía demasiado problema con eso. No me gustaba recibir órdenes, pero dar órdenes y, 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 y mandar y explotar. Te gustaba menos. O, o, o. Nada. Sí, los, esos dos roles que yo veía impuestos, bueno, pero que por entonces los consideraba naturales. Después cambié de idea. ¿no? Y ya te digo, el Hollywood que no encontré en Buenos Aires, eh, supuse que estaba en Europa ¿no? o, en, o, en, o, en, o en el Hollywood mismo. ¿no? Y para eso... Eh, estudié como loco los, los idiomas del cine, ¿no? porque para mí el, el, mi, mi lengua, ¿no? lo, que, lo que se hablaba allí, eh, el argentino, era, el, era la lengua del, del, del subdesarrollo, la lengua del western que yo no quería ver, ¿comprendes? Así que las, los idiomas de la realidad para mí eran el inglés, por supuesto, por, por, por el cine, y el, el italiano y el francés por las películas también, que en la posguerra empezaron a llegar con, con cierto valor artístico. ¿no? Entonces, lo único que yo estudié en mi vida con, con pasión fue estos idiomas, porque era lo que me iba a permitir el, el la salto. fuga sí, sí. Shock total. Y bueno... Eh, el primer salto fue a Europa, sí, sí, a Roma. A Roma, sí. Estudiando italiano, literatura italiana, gané una beca y fui a el Centro Experimental en, de Cinematografía en Roma, que era la escuela en esa época que más prestigio tenía, ¿no? Ahí estaba Cesare Sabatini. Sí, bueno, está, ya no estaba él, pero estaban sus, sus, eh, sus ideas reinaban, ¿no? Él tenía un dogma muy preciso y muy duro también, de eso si quieres podemos hablar. Bueno, ese fue ya un primer encuentro o una primera sí. aproximación a la realidad cinematográfica. Sí, y eh, bueno, la escuela no me, no me resultó este, demasiado propicia. ¿no? Eh, eh, no, se, 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 se hablaba contra el cine de autor. ¿no? Porque en, era el año 56 y el neorrealismo estaba empezando a decaer o ya, o ya decayendo totalmente. ¿no? Y por la misma razón los teóricos estaban más, los teóricos del neorrealismo estaban 
más, este, eh, más, más tremendos que nunca. ¿no? Ya había sido siempre un, un, una escuela algo eh, dogmática. ¿no? Eh, se, tú sabes, las primeras obras del neorrealismo las hicieron autores, ¿no? De Sica, Rossellini, Visconti, y, y de allí se extrajeron como conclusiones las ciertas, ciertas teorías que después se pretendió aplicar. Como un cuerpo de doctrina, sí. Eso, exactamente, y, y con, con una dureza que, que no convenía, creo. No, no conviene nunca. Pero, eh, se, se entendía el cine como una forma de, de, de exploración de la realidad y de denuncia, lo cual está muy bien, ¿no? Pero eh, se pretendía fotografiar la, la realidad, ¿no? Se decía, hay que filmar la realidad tal cual es, no, no interpretarla. Entonces, comprendes, iba contra toda expresión personal sin ver el peligro que, 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 que todo eso implicaba, que era el de quedarse en la superficie de las cosas y nada más. Pero se venía de todo un cine demasiado que había pecado por, por frívolo, ¿comprendes? Y por así, caprichosamente personal. Entonces se exageró al, al punto de decir que todo cine personal era frívolo, ¿no? lo cual era un error. Y, Imagínate, yo llego allí y, y me dicen, toda, toda expresión personal está mal. Y bueno, ya era un modo, comprendes, de, 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 de imponerme una autoridad que, yo, que, 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 que me molestaba. Y eh, enseguida dejé la escuela, no duré nada allí. ¿Ah, sí? Nada, no duré nada. Y me metí a hacer pequeñas experiencias como, como asistente, como ayudante y a escribir para cine guiones. ¿no? Y los, las dos, las dos, este, los dos intentos fueron desastrosos. El, eh, como, como asistente, pues, yo que huía de, de, las, de, de los conflictos de autoridad y conflictos de, con la agresividad, imagínate trabajar con lo que era un, un, un plató con Selznick que hacía Adiós a las Armas, con Jennifer Jones que, que la interpretaba, to, toda gente con una personalidad fuertísima y que, bueno, tú sabes, eh, yo me sentí totalmente apabullado. Así. No era, imagínate, lo, lo que yo buscaba era, era un refugio ¿no? de la realidad, no luchar. El, el plató es una cosa terrible. Entonces, hay, la selva. Hay que saber muy bien lo que se quiere. ¿no? Hay que saber tenerlo muy claro y, y este, proyectar una seguridad en ti mismo, porque si no, el fotógrafo te quiere hacer su película, ¿no? porque él la ve de un modo. La actriz principal quiere interpretar su parte como se le ocurrió a ella al, al, al leer el guión. ¿no? Cada uno, cada integrante de, de, del equipo, tiene su película en mente. Y es el, el director el que tiene que poner un poco de orden en eso, ¿verdad? Pero se necesita un, una, un modo de ser muy, muy especial para lograr esto. Yo, no sé, si, si, si me dicen que tengo que hacer algo que no puedo corregir, ya me siento paralizado, porque... Si sí, sí puedo hacer algo es en base hacia la idea de que puedo corregir, revisar y repensarlo. No, no, no. Soy muy inseguro de, este, por naturaleza. No, 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 no creo así en, en lo que salga de primera intención. Pero eso es, depende de cada uno, ¿verdad? ¿Y a qué directores viste, viste trabajar en esos tiempos? No, eh, trabajé con De Sica, con Charles Vidor, con... René Clément con um, Stanley Donen en, en París. E hice varias experiencias, pero sentí eh, con toda seguridad que eso... Que esa no era tu lucha. 
que pensé, bueno, de algún, algún día esto se, se va a arreglar y voy a saber qué es lo que quiero, pero no me sentía cómodo para nada. ¿Y como guionista? Bueno, eso fue peor. ¿Sí? Porque mira, cuando yo escribía un guión, lo escribía en inglés además, ¿no? Porque era, escribía sobre mi realidad, entre comillas, ¿no? Entonces, eran siempre referencias a películas que había visto. Es decir, lo que me daba eh, placer al, eh, al, escribir. al escribir para cine era copiar, no crear. ¿Comprendes? Es, este, eh, era era una, toda una actitud muy neurótica. ¿no? Y, eh, ¿Qué es lo que te iba a decir? Mientras, mientras escribía... Yo estaba en, un, en una especie de, de viaje mío, ¿no? Eh, y no me daba cuenta del, 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 de lo que estaba sucediendo. Me, me entusiasmaba el trabajo, pero al leer el trabajo terminado, sí. Allí, allí comprendía y me daba cuenta que eso no... Empezando que el idioma, bueno, yo sabía inglés, pero no, no, no era bilingüe, no, no podía escribir en inglés, estaba lleno de faltas, es una cosa disparatada, además. Era, los argumentos eran refritos de, de Combres Borrascosas, de Rebeca, de todas las películas que de, de chico me habían impresionado mucho. ¿no? Y este, así fue que, bueno, mis amigos así más allegados, cuando veían esos productos, <risa> ¿qué es esto, no? Eso se agarraban la cabeza porque... Era, eran cosas realmente muy, muy extrañas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? Entonces me aconsejaron eh, por lo menos escribir en, en mi idioma. ¿no? Y eh, si en lo posible sobre algo que yo conociese, sobre alguna experiencia mía, ¿no? Sobre los páramos de Yorkshire, mm. cosas lugares donde no me había estado jamás, ¿no? Y bueno, hice, intenté, intenté algo, algo de eso. Ah, te querría hacer una, una referencia. Yo a todo esto tenía, empezaba a notar una, un, un conflicto muy grande con el idioma, que, que se recrudeció muchísimo en mi primer viaje a España. Y fue por esa época, ¿no? Sí, en el 58 yo vine haciendo dedo, aquí no sé cómo se llama, autostop. Stop. Sí. Hice un larguísimo recorrido. Aquí era nuevo, era, así que toda la gente lo, lo tomaba como, como muy simpático y yo llegaba mucho antes que con el tren a cualquier lado. Y fue un viaje fantástico, pero eh, me sorprendió mucho eso que te decía del manejo de la lengua en la gente. Ese, ese, esa manera de hablar. Recuerdo unas unos episodios en, en posadas eh, por, por Valladolid, por ahí, en que las, eh, las mozas de, eh, este, a, hacían juegos de retruécanos con los camioneros y cosas que eran de una velocidad mental <risa> y de una gracia. Y, pero, pero esta gente tiene un idioma y, y yo, mi, ¿mi español qué es? ¿mi castellano qué es? Porque empezando que... Nunca lo había aceptado porque era el lenguaje de, de los problemas, ¿no? el lenguaje de la realidad. De la realidad que te oprimía. Y este, y, y entonces que, 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 que yo no, el inglés no era mi idioma como yo hubiese querido, ¿no? que por suerte no lo fue. Y, 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 o sea que ese viaje a España, español, ¿tú crees que influyó en tu descubrimiento del, del idioma? Bueno, influyó en el sentido de que me hizo tocar fondo. Me dije, aquí yo no tengo idioma. Yo ni, nada. ¿En qué, ¿En qué voy a escribir? ¿Qué, qué pasa? Eh, para escribir los guiones, ¿no? Pero eso quedó así como un problema más mezclado dentro de todo, todo ese esa confusión que tenía. ¿no? Y eh, poco después vino este momento del primer intento de escribir en español. Y se me ocurrió un, un episodio de, de, en el pueblo, en, en General Villegas, 
como protagonista un primo mío muy don Juanesco, ¿no? Eh, es decir, a, a mí, quise armar una historieta en base a hechos reales ¿no? eh, y escribirla, claro, en español, en, o en argentino o en lo que pudiese, en la, en la lengua que me había quedado a, a, de algún modo en la memoria. Porque a todo esto ya hacía este, casi cinco, cinco años o seis que, que vivía siempre en lugares donde se hablaba otro idioma. ¿no? Estuve tiempo en París, en Estocolmo, y de vuelta en Roma fue que hice este intento de guión. Pero al mismo tiempo noté que, que esos personajes los tenía demasiado cerca. ¿Comprendes? Eran recuerdos así muy alejados en el tiempo, pero y en el espacio, porque eran cosas así sucedidas en La Pampa y yo estaba en Roma. Pero de algún modo estaba todo muy cerca. ¿no? Y, y dije, bueno, con esto hay que poner cierta perspectiva, cierta distancia, porque no, 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 ¿qué pasa? No, no, no veo claro nada. ¿no? Y se me ocurrió, um, para, para aclarármelo a mí mismo, eh, eh, todo este material, eh, Hacer una descripción de cada personaje antes, ¿no? Antes de entrar a, a tramar el, 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 el plot, la, el, argumento. el argumento. Y aquí otra, entonces, por primera vez el problema del idioma, ¿cómo lo iba? ¿En, en qué español lo, lo iba a, a, a describir a, ese, a este personaje? Me acuerdo que estaba ante el personaje de una tía, porque sentí así como realmente un, una in, inadecuación muy grande. ¿no? Y eh, lo único en ese momento que recordé con claridad fue la voz del personaje, ¿no? lo que decía. Eso sí lo tenía muy, muy claro. Entonces dije, bueno, lo único que puedo hacer es registrar esta voz. ¿no? Entonces, Empecé a, a escribir y por primera vez en todos esos años de intentos de, de creatividad me surgió un material, así, sin, 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 este, sin esfuerzo. Cuando me quise acordar tenía 30 páginas escritas en, en dos tardes, una cosa así. Y enseguida me di cuenta que, que eso, era, eso, eso era distinto, que era otra, otra experiencia. Y esas voces, es decir, lo que decía mi tía ¿no? a, a los chicos, el, cómo los regañaba, todas estas, todas estas tonterías. ¿no? Pero este es un material que yo puedo recortar y con el que puedo trabajar a mi gusto. ¿no? Reelaborarlo. Sí. Pero es un material que dice, pero esto no es para cine. Y, y el tema es muy complicado, porque cada vez el, los conflictos ¿no? se, se ramificaban, se, eh, todo, todo se volvía muy, muy complejo. Digo, esto no es material para, para, para cine, esto necesito una novela entera para, para desarrollarlo. Y eh, qué decirte. Ahí me di cuenta que lo que, lo que quería yo era, era contarme esos años de mi niñez, ¿no? para aclararme un poco la situación. ¿Por qué estaba ya por cumplir 30 años y todo, todo me había fallado de tal modo? ¿no? Lo último que estaba por perder, ¿no? ya, ya lo estaba perdiendo, lo había perdido, era lo que me había sostenido todo ese tiempo, que era esa falsa vocación por el cine. Comprendes, todo, todos esos los problemas que había tenido esos 15 últimos años, yo los había de algún modo digerido pensando que, bueno, todo era porque el día que logre expresarme en el cine, las cosas se van a arreglar, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que esa... Y la vocación por el cine se, se probó falsa. ¿Y ahí se acabó? ¿Se acabó? Ahí, en, en dos, tres días se acabó. <risa> se acabó todo el sueño este de, de tanto tiempo. Porque encontraste el camino verdadero. Si yo es, noté que 
en, me podía expresar. ¿no? Y, y lo principal, ¿no? expresarme con toda comodidad. Y con, y con todas las cautelas. Sí. <risa> y, y que podía eso revisarlo y te das cuenta y rehacerlo, todo lo que quería. Los materiales no eran valiosos. No eran ni celuloide, ni actores, ni decorados. Era un papel, eh, eh, usaba siempre papel eh, usado de un, de, un, de un lado ya. ¿Papel usado? Sí, porque estaba muy mal de dinero. Entonces eh, me encontraba papel usado de traducciones, de cosas que, 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 que hacía. Yo creo que eso lo hemos hecho Como todos. trabajitos. <risa> y este, y eh, lo único valioso era el tiempo, ¿no? pero para mí mi tiempo... No, tampoco tenía valor, así que... Ese descubrimiento que se produce en Roma te hace cambiar de planes inmediatos o te quedas un tiempo más en, no, no. en Europa. Tú, tú lo has dicho. Cambia. Ense enseguida. Es sí, el cambio. Sí, sí. Porque yo vivía así de, de, de traducciones o pequeños trabajos en cine que eran irregulares, ¿no? Cuando, pero cuando venía alguno de esos compromisos te llevaba todo el día. Yo quería encontrar algo, un trabajo de horas fijas que me permitiese escribir ¿no? todos los días un rato. Entonces me fui a Nueva York, que era uno de mis planes, quería conocer y eh, allí supuse que podía conseguir un trabajo fácilmente. ¿Y el encuentro con Nueva York cómo fue? Mira, eh, ya el lugar para mí fue secundario, porque lo, lo principal era mi proyecto, claro. entonces ya no, no era tan vulnerable. ¿no? Yo, lo, lo que me importaba eran esas horas libres en que yo este, iba a Esa es la época en que, en que estuviste trabajando en una compañía de líneas aéreas. Sí. ¿En el aeropuerto era? Sí. En el aeropuerto de Nueva York. Sí. Allí estuve cuatro años. Tres años me llevó a completar esta novela. Porque eran ratitos, ¿no? ratos después de trabajar. ¿Esa fue tu primera novela o fue esa una novela es, no publicada? No, esa fue es... Fue La traición de Rita Hayworth, exactamente. Sí, sí, esa es la primera novela. Y esta novela, se, cuando la tuviste terminada, ¿le hablaste de ella a alguien? Porque ahí me hablaron personas... Sí, Hay mira, un chico en Nueva York, en una compañía aérea que escribe, tiene unas novelas metidas en el <risa> cajón, que son estupendas. <risa> sí, mira, yo no tenía ningún contacto en absoluto con gente de, de, la, de, de letras, uh -huh. ¿no? porque nunca había tenido nada que ver con ninguna de las letras. Y, eh, eh, en, pero me quedaba un amigo muy bueno de, de la época del cine, de la escuela, Néstor Almendros, que ahora es un famoso eh, eh, el camarógrafo, es el, el, el fotógrafo de la historia de ADLH, y este, hace todas las películas de Romero, y este, se lo considera ahora el, el mejor eh, iluminador del mundo, ¿no? es español. Y, él, todavía en esta época, no, 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 no era conocido, leyó mis, leyó mis, este, mis, mis originales y se los pasó a Juan Goitizolo, que era amigo de él. Y Juan lo, los mandó a, a la Biblioteca Breve, al del año 65, diciembre del 65, cuando la novela estaba apenas terminada. ¿Y qué pasó en ese premio Biblioteca Breve? Bueno, se colocó bien, la novela fue finalista y de allí salieron contratos. Después vinieron montones de, de dificultades con la, con la censura, aquí y en, y en Buenos Aires. Pero dos, tres años después, finalmente se publicó. A partir de la aparición de esta novela, de la primera novela de Manuel Puig, o Puch, que ha encontrado su camino resulta que se produce un movimiento de curiosidad y de expectación, un poco de estupor por parte de lo que podrían llamar los consagrados, que eran, como saben ustedes, una playa de grandes escritores en la Argentina, muchos de los cuales consideraron a Manuel Puig como una especie de advenedizo que intentaba filtrarse y de hecho se filtraba entre sus filas eh, en, la, en la cumbre. Por otra parte, otros críticos entendieron que... Eh, la personalidad de Manuel Puig estaba más o menos situada dentro de una segunda generación que estaba tomando la antorcha o el relevo de todos estos grandes maestros de las letras argentinos. 
Y a partir de este momento, el nombre de Manuel Puig se une al de otros tantos escritores más o menos de la misma época, que son Néstor Sánchez, compatriota de Manuel, o los mexicanos Gustavo Sáez, Salvador Elizondo, José Agustín, etc. Eh, autores que continúan una tradición cuyos eslabones anteriores podíamos decir que eran eh, Cortázar y García Márquez, por ejemplo. Lo que viene a demostrar, entre otras cosas, primero, que lo que parecía flor de un día, que era el boom de la narrativa hispanoamericana, no era tal, sino que por el contrario tiene una continuidad que va mm, prestando, además, eh, este fenómeno de la continuidad y del relevo generacional. Y por otra parte, que paralelamente y al mismo tiempo, en, en Europa continúa la narrativa moviéndose sin acabar de salir de una situación sombría y estancada. En cuanto a Boquitas Pintadas, que ha sido el éxito más grande de Manuel Puch hasta el presente, el que le hizo popular en todo el mundo, y el que probablemente le hizo ganar más dinero del que había ganado en toda su vida hasta entonces... Bueno, no creas. Hasta entonces, <risa> digo. Pero el dinero en literatura no... No, ¿verdad? No es... No bueno, es, es cuestión sí, de paciencia. Sí. Esta, esta novela incide, incide en el mismo tema, porque diríamos que hay una temática obsesiva y constante. Permíteme que te ofrezca un fósforo, que estos son de los que realmente no fallan. De tal manera que casi todos los libros y todos los capítulos de las novelas de Manuel Puig arrancan con una cita cinematográfica. Hay casi siempre una escena con un diálogo de una película que puede ser desde La Dama de las Camelias, a, en fin, a lo que ustedes quieran, y que todas tienen su explicación. Entonces, en esta novela, él la subtituló Folletín, y creo que eso te interesa aclararlo un poco, ¿no? Sí, mire, yo, eh, por ciertas eh, formas así despreciadas, ciertos géneros populares, tengo un especial gusto, tengo un, una afición. Y creo que es, estos géneros menores, bueno, pueden ser tratados con cierto rigor artístico y, y, y valorizados. El hecho de, de que sean populares, no, a mí no me, no me molesta, al contrario. El, hay ciertas, ciertos ingredientes, por ejemplo, del folletín, que es el cuidado de la intriga, ¿no? que me, me parecen eh, válidos. Y he intentado siempre una forma de, de, de novela popular. La tercera novela, de Buenos Aires Affair, elaboración de un esquema, en cierto modo, tradicional de, de un género muy popular, que es la novela policial o policíaca, naturalmente con los tratamientos y con las temáticas y las obsesiones del mundo eh, cinematográfico y un poco el mundo urbano, porque todas estas novelas son un poco novelas urbanas, están insertas más o menos en una geografía concreta de ciudades y de una vida más o menos eh, urbana. ¿Qué nos diría Manuel Puch acerca de esta novela? Bueno, después de, 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 de las dos primeras que trataban así de más recuerdos de, de la infancia en el pueblo, traté el, el mundo de Buenos Aires. Aparecen en esta novela una serie de voces que son un poco como las voces de referencia o los puntos de partida, que son nada más que Joan Crawford, Dorothy Lamour, Marlene Dietrich, Jan Harlow, eh, Greer Garson, Norma Shearer, Hedy Lamar. Susan Hayward, Bette Davis, algún uh -huh. ídolo argentino también de la época. Mecha Ortiz. Mecha Ortiz, exacto. Y la última uh -huh. de las novelas de Manuel Puch es El uh -huh. beso de la mujer araña. Esta es la cuarta por el momento, supongo que hay una quinta en camino, de eso ya hablaremos. Está construida sobre una serie de películas contadas por un recluso a un compañero. De manera que son dos personas que están en una misma celda. Una de ellas es un activista político, el otro es un homosexual. Y los dos se dedican a contarse películas. En efecto. Y este es un procedimiento que tiene además una fuerza extraordinaria. Eh, mira, eh, muchos me han preguntado por qué, por qué la, eh, la elección de esos dos personajes. ¿no? Y de algún modo pienso que es una continuación de, de, de mi tema de siempre. ¿no? Yo necesitaba un... un que uno de los dos protagonistas defendiese el rol clásico de la mujer sometida. Y, eh, bueno, en, para que esto tuviera lugar hoy, ¿no? ¿Qué, ¿qué mujer, qué tipo de mujer 
no, no se me ocurría un tipo de mujer que, que todavía estuviese aferrada a, 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 ese, a ese sueño ¿no? de la realización amorosa mediante, mediante la, el, sumisión. la sumisión. Entonces, en cambio me pareció que un homosexual con fijación femenina ¿no? puede todavía, como no, como no logra realizar la, la experiencia, ¿no? puede todavía creer en esa, en esa, en esa ilusión ¿no? y defender ese error. Y para, para el otro protagonista necesitaba un, un, un personaje eh, dialéctico, al, alguien abierto a la discusión. ¿no? Y por eso, por eso los, la elección de los protagonistas. La quinta novela. Bueno, eso está muy bien en preparación. Está muy bien. Hay que suponer que estas cuatro novelas que han causado esa sensación de apertura, de nueva línea, de nuevo camino en la narrativa hispanoamericana, eh, irán seguidas de otros muchos libros o de otros varios libros que pueden apuntar nuevos cambios sorprendentes. Los esperamos y mientras tanto nos encanta haber tenido ocasión de conocer un poco más a fondo a este escritor que tanto nos interesaba y que sin embargo quedaba tan lejos de nosotros. Muchas gracias, Manuel.